ఒక వ్యక్తి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంబులెన్స్కి ఫోన్ చేసి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు అక్కడ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న డాక్టర్లు నీకేమైందో అని చెక్ చేసి దాని ప్రకారంగా మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు ఇప్పుడు సంఘంలో సంఘ పెద్దలుగా ఉంటున్నటువంటి ఎవరినైనా లేదా సంఘంలో సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి బోధకుడి దగ్గరికైనా వెళ్ళి అయ్యా నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని అంటే మొట్టమొదటిగా తను మాట్లాడేది చేసింది అంటే అమ్మ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్తాడు అయితే ఇంత ప్రేమగా నీ శరీరానికి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు నిన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళు అని సజెస్ట్ చేసినటువంటి ఒక బోధకుడు ఈరోజు అదే పరిస్థితిలో పాత జీవితాన్ని నేను విడి విడిచేశాను అయ్యా నేను క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను ఆయన మాటలు నేను విశ్వసించి మారు మనసు పొందాను ఇదిగో నాకు బాప్తిసం ఇవ్వండి అని అంటే అనేక మంది మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు అబ్జర్వేషన్లు పెడుతున్నారు ఎందుకు అబ్జర్వేషన్లో పెడుతున్నారు అంటే వీరు గమనించాలి అని అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కానీ యోహాన్ గారు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కానీ అలాగే బైబిల్లో అపోస్తలు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు కానీ వారు చేసినటువంటి వాక్యానికి ఎవరైతే విని స్పందించి మారు మనసు పొందాము అని వారికి వారు వారంతటా వారు ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకున్నారో వెంటనే వారికి బాప్తిసం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే నేడు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు కావచ్చు సంఘ బోధకులు కావచ్చు శరీర ఆరోగ్యం విషయంలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ ఆత్మీయ ఆరోగ్యంలో లేకపోవడం అనేది చాలా చింత ఒక బాధకరమైనటువంటి విషయం ఈరోజు నేను మూడు నెలలు గమనించాలి మూడు నెలలు కరెక్ట్గా చర్చికి రావాలి అటెండెన్స్ కావాలి లేదంటే మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అని బోధిస్తున్నారు ఇందులో ఎంతవరకు వీరికి ఆత్మల రక్షణ మీద బాధ్యత కానీ ఆత్మల రక్షణ మీద వీరికి ప్రీతి కానీ ఉంది అని అంటే ఇక్కడ చాలా సంఘాలలో లేదనే మనం చెప్పుకోవచ్చు మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి బోధనలు కానీ మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి ఒక రెస్పాన్సివ్నెస్ కానీ ఇక్కడ కనబడట్లేదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అంటే వీరు వాళ్ళ సొంత కళ్ళతో వాళ్ళు చూడాలి మార్పు చెందేలా చూడాలి వాళ్ళ వాళ్ళ చర్చిలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు ఇది ఎంత మాత్రమో అది మంచిది కాదు ఎందుకనంటే ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నేను మారిపోయాను ఇక నాకు పాత జీవితం వద్దు నేను ఏసుక్రీస్తు మాటలు నమ్ముతున్నాను ఆయనే నా రక్షకుడు ఆయనే నా దేవుడు ఇక నేను పాపములో బ్రతకను అని నిన్ను వేడుకున్నప్పుడు నిన్ను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దయచేసి బోధకులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెంటనే రెస్పాన్స్ అయ్యి వారికి బాప్తిసం ఇవ్వాలి ఈ మూడు నెలల్లో ఒకవేళ తనకి ఏదైనా అయ్యి తను మరణిస్తే దానికి బాధ్యత ఎవరు దానికి ఎవరు శిక్షార్హులు అవుతారు ఈరోజు నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు తలనొప్పి లేస్తుంది కడుపు నొప్పి లేస్తుంది లేకపోతే నాకు రోగం వచ్చింది లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయిందని ఎవరైనా మొర పెట్టుకున్నప్పుడు వెంటనే వారిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నాము ఎందుకు అంటే వారిని కాపాడడానికి ఈరోజు బోధకుడిగా ఉన్నటువంటి నీవు నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మ నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఏసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటున్నాను ఏసుక్రీస్తుని నామంలో నాకు బాప్తిసమే అని అడిగితే ఎందుకు మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అంటే వాడు మూడు నెలల్లో లేకపోతే రెండు నెలల్లో ఆరు నెలల్లో వాడు చచ్చిపోతే లేకపోతే మళ్ళీ వాడు లోకాశాలకు దగ్గరైపోయి దేవునికి దూరం అయిపోతే దీనికి బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే ఆత్మలని రక్షించాల్సిన ఆలోచన కానీ బాధ్యత కానీ మీకు లేదా అని అంటే చాలామంది లేదన్నట్టుగానే ఇప్పటికీ వారి యొక్క మాటల్లో వారు కనపరుస్తున్నారు నాకు స్నేహితుడు నా స్నేహితురాలు ఒక అమ్మాయి హైదరాబాద్లో అనుకుంటా తను బాప్తిసం తీసుకోవాలి అని అంటే వారు అడిగింది మెంబర్షిప్ కార్డు తర్వాత మూడు నెలలు రెగ్యులర్గా రావాలన్నారు ఇంకొక దగ్గర మీరు మీ తల్లిదండ్రులు బాప్తిసం తీసుకుంటేనే మీ బాప్తిసం ఇస్తాం కానీ లేకపోతే ఇవ్వము అన్నారు అంటే ఇది ఇదేమి కుటుంబ మొత్తానికి ఇచ్చేదా ఎవరైతే మారు మనసు పొందారో పొందుతారో వారికి కదా ఇచ్చేది ఇందులో మీరు సంకోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది బాధపడాల్సిన అవసరం ఏముంది పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి డాక్టర్ ఎలాగైతే నీ దగ్గరకు వచ్చిన ఒక పేషెంట్ని 
ఆరోగ్యపరిచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడో అలాగే బోధకుడు కూడా నీ దగ్గరకు వచ్చి నశించిపోతున్నటువంటి మారు మనసు చెందినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెంటనే రక్షణ కలిగించి వెంటనే వారికి బాప్తిష్యం ఇచ్చి వెంటనే వారిని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత అనేది ప్రతి బోధకుడికి ఉంది ప్రతి సంఘానికి ఉంది కానీ అందులో నిర్లక్ష్యం చూపించడం మాత్రం చాలా చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయం అనే చెప్పుకోవాలి అయితే బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి అపోస్తులు కానీ యేసుక్రీస్తుల వారు కానీ తర్వాత యోహాన్ గారు కానీ ఎవ్వరూ వాక్యం ప్రకటించినా వెంటనే మారిన వారికి వెంటనే వారు బాప్తిస్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాము మొదటిగా అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచనంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ వారికి వాక్యం ప్రకటించిన తర్వాత రాత్రికి రాత్రే వాళ్ళు బాప్తిష్యం తీసుకున్నారు కుటుంబంతో సహా బాప్తిష్యం తీసుకున్నట్టుగా మనం బైబిల్లో చూడొచ్చు పదహారో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచనంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే రాత్రి ఆ గడియలోని అతడు వారిని తీసుకుని వచ్చి వారి గాయములు కడిగను వెంటనే అతడు అతని ఇంటి వారందరూ బాప్తిష్యం పొందారు వెంటనే పొందారు ఇంకా ఎందుకు మూడు నెలలు అసలు నీకెందుకు వాళ్ళు ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి బాప్తిష్యం కావాలని అడిగితే అసలు మీ కష్టం ఏంటి చెప్పండి మీకు నీళ్ళు లేకనా లేకపోతే మీకేమైనా అభ్యంతరమా లేకపోతే మీకు ఇంకేమైనా ఆశిస్తున్నారా రేపు అతను కానీ లేకపోతే ఆమె కానీ మరణించినా లేకపోతే తిరిగి లోకంలో కలిస్తే దానికి బాధ్యత ఎవరు కనీసం బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ తెలియకుండా బైబిల్ బోధించడం అనేది చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఒక బాధకరమైనటువంటి విషయమనే మనం చెప్పుకోవాలి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మానవ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి అనారోగ్యం విషయంలో అంత శ్రద్ధ చూపుతున్నప్పుడు ఆత్మీయ అనారోగ్యం విషయంలో ఎందుకు శ్రద్ధ చూపెట్టలేదో దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించాలి విశ్వాసులైనా లేకపోతే బోధకులైనా ఒకవేళ విశ్వాసులుగా మీరు ఒక బోధకుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేసే వారు ఉన్నారు వెంటనే బాప్తిష్యం ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు బైబిల్కి అనుగుణంగా బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు వారి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని సొమ్ము అడుగుతున్నారా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారా అలాంటి వారకు అలాంటి వారికి దూరంగా ఉండండి అది మంచిది కూడా తర్వాత అదే అపస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చినలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ కూడా వాక్యం అయిన తర్వాత వెంటనే వారు బాప్తిష్యం తీసుకున్నట్టుగా మనం చూడగలం రెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచనంలో కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీ అంగీకరించిన వారు బాప్తిష్యం పొందిరి ఆ దిన మందు ఇంచుమించు మూడు వేల మందికి బాప్తిష్యం ఇచ్చారు వాక్యం విన్న తర్వాత ఒక మనిషి బాప్తిష్యం పొందుకోవడానికి కనీస అర్హతలు ఏంటి ఎవడైనాను ఏసుక్రీస్తు మాట వింటే వాడికి విశ్వాసం వచ్చిన తర్వాత ఆ విశ్వాసం కలిగిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తు దేవుడిని నమ్మిన తర్వాత అతను మన కొరకు వచ్చాడు మన కొరకు మరణించాడు మన కొరకు తిరిగి లేచాడు మనకు మాదిరిగా నిలబడుతూ ఇక మీరు కూడా మరణిస్తే తిరిగి నా దగ్గరికి రావాలి అని దేవుడు మనకు చూపించి ఇంకా తనకు మనకు మార్గదర్శిగా ఉండి ఏ విశ్వాసిలో అయినా కూడా ఇటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వాసి నేను మారు మనసు పొందాను పాత జీవితంలో నా పాప స్వభావమును నా పాత అలవాటును నా పాత ఇంకా ఏటువైనా చెడు స్వభావం తీసివేసుకొని నేను నూతనంగా ఏసుక్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా బ్రతకాలనుకుంటే దానికంటే ఇంకా కొత్త నిదర్శనం ఏం కావాలి దానికంటే ఇంకా కొత్త నిర్ణయం ఇంకేం కావాలి దానికంటే ఇంకా కనబడాల్సిన లక్షణాలు ఏం కావాలి ఈరోజు పెళ్లి కంటే ఇస్తున్నారు లేకపోతే ఇంకా వేరే వేరే సర్టిఫికెట్ల కోసం కావాలంటే ఇస్తున్నారు వీసాల కోసం ఇస్తున్నారు బయటగా వారికి ఏదైనా కొత్త ప్రయోజనం కొరకు బాప్తిష్యాలు ఇస్తున్నారులే కానీ ఒక మనిషి నిజంగా తాను హృదయపూర్వకంగా నేను మారాను నాకు బాప్తిష్యం ఇవ్వండి అయ్యా అని మొర్ర పెడుతుంటే మీకేంటి ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కాదు దేవుని బాధ దేవుని యొక్క చింత దేవుని యొక్క ఆశయం దేని యొక్క ఆశయాలు కనుక మీ హృదయంలో నిజంగా ఉంటే ఒక ఆత్మ విషయంలో మీరు చేసేటువంటి క్రియలు ఇవి మీరు పరిశీలించుకోవాలి తర్వాత అదే అపోసల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఆరో వచనము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో అయితే ఇక్కడ నపుంసకుడు ఫిలిప్తో సంభాషిస్తూ మాటలు తెలుసుకుంటూ దేవుని వాక్యాన్ని పరిశీలిస్తూ తను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే అతడు తిరిగి వెళ్ళుచు తన రంధము నుండి మీద కూర్చొని ఉండి ప్రవక్త అయిన యశా గ్రంథం చదువుచుండాను అలా చదువుచు అర్థం కానప్పుడు తర్వాత తన అర్ధ అర్థాన్ని పొందుకున్న తర్వాత తను ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై ఐదో వచనంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే 
అందుకు ఫిలిప్పు నోరు తెరచి ఆ లేఖనమును అనుసరించి అతనికి ఏసును గూర్చిన శుభార్త ప్రకటించను వారు త్రోవలో వెల్లిచుండగా నీళ్ళున్న ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నీళ్ళు అని నపుంస నపుంసకుడు మాట్లాడుతూ ఇదిగో నీళ్ళు నాకు బాప్తి సమిచ్చుటకు ఆటంకమేమని ఒక వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇంకా ఆక ఆటంకం ఏంటండి నేను ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నాను నాకు నాకు బాప్తి సమ ఇవ్వండి అని కోరుకుంటున్నప్పుడు మీకు ఇంకా ఆటంకం ఏంటి నీళ్ళు ఉన్నాయి రెడీగా అడగగానే వెంటనే ఆ బాప్తి సమ ఇచ్చేశాడు ఇంకెందుకు బోధకులుగా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీ ముందు నటించాల వాళ్ళు లేకపోతే మీ ముందు వాళ్ళు ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా మీ చర్చ రూల్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు రావాలా మీ దగ్గరికి రాకపోతే ఇవ్వరా అతను మారిపోయాడు అతను ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకొని వచ్చాడు మీ దగ్గరికి వెంటనే బాప్తి ఇవ్వకపోతే తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ లోకల్తో కలిసిపోయి పాపులుగా మారిపోతే సారీ దీనికి ఎవరు బాధ్యులు కదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండకూడదు ఏ బోధకుడైనా కూడా ఏ సంఘ పెద్దలైనా కూడా దయచేసి మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వాక్యం విని వారు మారు మనసు పొంది బాప్తిసం కొరకు వస్తే దయచేసి వెంటనే వారికి బాప్తిసం ఇవ్వండి అది ఎప్పటికీ మంచిది కూడా ఎందుకంటే ప్రభుని ఏసుక్రీస్తుల వారు కూడా మతి స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో చిన్నలో ఏమంటున్నాను ఒకసారి చూడండి కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్క యు కుమార్ని యొక్క పరిశుధాత్మ యొక్క నామంలో వారికి బాప్తి సమిచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటన్నిటి గైకున వలనని వారికి బోధించుడి ప్రతి డిసిప్లిన్స్ కున్నటువంటి బాధ్యత ఏంటనంటే దేవుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కలిగిన బాధ్యత ఏంటంటే మనం వెళ్ళి వాక్యం చెప్పాలి వాక్యం చెప్పినప్పుడు వారు వారి యొక్క హృదయాన్ని మార్చుకుంటారు వారి హృదయాన్ని మార్చుకున్న తర్వాత యేసుక్రీస్తే రక్షకుడని ఒప్పుకున్న తర్వాత ఇంకా వారు మారు మనసు పొందిన తర్వాత బాప్తిసమే కదా అండి బాప్తిసమే కదా ప్రాథమిక కర్తవ్యము బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని నిలబెట్టేది వాళ్ళని పరిశుద్ధులుగా చేసేది వారిని క్రైస్తవులుగా చేసేది బాప్తిసమే కదా అది ప్రైమరీ ఫండమెంటల్ కదా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి దేవుడు దేవుని యొక్క ఆలోచనలని దేవుడి యొక్క మాటలని దేవుని స్థితిలో ఉండి దేవుని ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచిస్తే ఆయన యొక్క బాధ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది యేసు క్రీస్తు శిష్యు శిష్యులతో మాట్లాడుతూ కూడా మీరు వెళ్ళి వాక్యం చెప్పండి ఎవరైతే వాక్యం విని నన్ను రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వారికి బాప్తి ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు దయచేసి ఒకవైపు విశ్వాసులు ఒకవైపు బోధకులు బోధకులైతే మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరైనా మాకు బాప్తిసం కావాలని అడిగితే దయచేసి బాప్తిసం ఇవ్వండి పోస్ట్ పోన్ చేయొద్దు తర్వాత విశ్వాసులు మీరు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ఒక బోధకుల దగ్గరికి వెళ్ళి బాప్తిసం ఇవ్వమని అడిగితే ఇవ్వలేదా మిమ్మల్ని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాలంటున్నారా వెంటనే మీకు ఎవరైతే ఇవ్వగలరో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోండి అది చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో రేపు ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పలేం మనం బాగానే ఉన్నా కూడా ఎదుటివాడు ఎలా ఉన్నాడో మనకు తెలియదు రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మన ప్రాణం పోవచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాణం పోవచ్చు ఏదైనా ఫ్లైఓవర్ కింద పోయేటప్పుడు మన ప్రాణం పోవచ్చు మన ప్రాణం ఎలా పోతుందో ఎప్పుడు పోతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి దయచేసి ఈ అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా విశ్వాసుల ఒక వైపు బోధకుల ఒక వైపు మరి ముఖ్యంగా బోధించేవారు ఇలా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేసేవారు చాలా జాగ్రత్తగా దేవుని స్థితిలో ఉండి ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాను శరీరానికి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే రెస్పాండ్ అయ్యి వారికి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అదే ప్రకారంగా అనారోగ్యమైనటువంటి ఆత్మీయ అనారోగ్యంతో ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి మారు మనసు పొంది వారికి పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలని ఆశ వచ్చినప్పుడు మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దయచేసి వారిని ఎంకరేజ్ చేయండి వారికి బాప్తిసం ఇవ్వండి అటు కృపా దేవుడు మీకు నిండుగా ఇవ్వాలి దేవుని ఆలోచన కలిగి బ్రతకాలి దేవుని ఆశయాన్ని నిలబెట్టే పిల్లలుగా మనం ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను మనందరినీ మన దేశాన్ని దీవించాలి రక్షించాలి మంచి మార్గంలో మనం నడిపించాలని కోరుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను